नमस्कार सुप्रभात आणि नमस्कार मंडळी कार्यक्रमात मी नेहा परांजपे आपल्या सगळ्यांचे अगदी मनापासून स्वागत करते दररोजप्रमाणे आपला हा आवडता कार्यक्रम आपल्या समक्ष घेऊन आम्ही आलो आहोत आणि आजचाही कार्यक्रम तुम्हाला आवडेल याची खात सुरुवात मला दिनविशेषापासून करावीशी वाटते कारण खूप महत्वाचं असतं की भूतकाळात काय घडलंय ते आपण जाणून घेऊया तर आजच्या दिवशी सर्वप्रथम मला सांगावं वाटतं की आज आहे आंतरराष्ट्रीय कॉफी दिन कॉफी दिन म्हणजे म्हणावं तर एखाद्या व्यक्तीला चहा प्यायला आवडतो एखाद्याला कॉफी आवडते तर आज आवर्जून प्रत्येकाने कॉफी प्यावी असा दिवस आहे जागतिक कॉफी दिन त्यानंतर आज आहे जागतिक वृद्ध व्यक्ती दिन सुद्धा वृद्धांचे आजार आणि त्यांची जी काळजी आपण घेतो त्याला अधिक म्हणजे प्रोत्साहन मिळावं त्यासाठी आजचा हा दिवस आहे मंडळी आजच्या दिवशी भूतकाळात काही घडामोडी सुद्धा झाल्या त्यापैकी अठराशे ऐंशी साली थॉमस अल्वा एडिसन यांनी विद्युत दिव्यांचा कारखाना सुरू केला आणि त्याचबरोबर अठराशे सदतीस साली भारतातील पहिलं टपाल कार्यालय हे सुरू झालं म्हणजेच इंडिया पोस्ट किंवा आपण ज्याला पोस्ट ऑफिस म्हणतो ते आजच्या दिवशी काही गणमान्य व्यक्तींचे जन्मदिवस सुद्धा आहे त्यापैकी सर्वप्रथम मला सांगायचं वाटतं एस डी बर्मन म्हणजे बॉलिवूडचे प्रसिद्ध संगीतकार गायक सचिन देव बर्मन यांचा आज जन्मदिवस आहे आणि त्यांचं आपण स्मरण कार्यक्रमात करत आहोत त्याचबरोबर थिओसॉफिस्ट आणि समाज कार्यकर्ता किंवा स्वातंत्र्य सेनानी स्वातंत्र्य जी का पूर्ण कार्य झाली त्याच्या पुरस्कर्त्या एनी बेसेंट यांचा सुद्धा आज जन्मदिवस त्यांची जयंती आहे त्यांचं स्मरण आपण कार्यक्रमात करत आहोत आणि त्यानंतर कवी लेखक आणि आपल्या सगळ्यांचे आवडते असे कलाकार अभिनेता पटकथाकार म्हणजेच ग दि माडगुळकर किंवा गजानन दिगंबर माडगुळकर आणि त्यांना आपण लाडाने गदिमा सुद्धा म्हणतो त्यांची सुद्धा आज जयंती आहे त्यांचं स्मरण आपण कार्यक्रमात करत आहोत आणि त्याचबरोबर अजून एक गणमान्य व्यक्ती त्यांची आज जयंती आहे ते आहे मजरू सुलतानपुरी बॉलिवूडचे प्रसिद्ध गीतकार शायर त्यांची आज जयंती आहे त्यांचं सुद्धा स्मरण आपण कार्यक्रमात करू आणि जाता जाता म्हणजे पुढे कार्यक्रमाकडे वळता वळता आपण शंकर काशीनाथ गर्गे यांचं निधन आजच्या दिवशी झालं होतं त्यामुळे त्यांचं स्मरणसुद्धा आपण कार्यक्रमात करत आहोत पण मंडळी एक अजून महत्वाची गोष्ट काल घडली की आपले लोकप्रिय अभिनेते सगळ्यांचे आवडते लाडके दिग्गज अभिनेते विजू खोटे यांचं निधन झालं त्यामुळे त्यांचं स्मरण त्यांना श्रद्धांजली आपण कार्यक्रमात सर्वप्रथम अर्पण करूया आणि आता कार्यक्रमाकडे वळतो तर मंडळी आत्ता जो नवरात्रीचा पर्व सुरू आहे सण सुरू आहे तो आपण सगळेच साजरा करत आहोत पण शक्ती स्वरूपिणी दुर्गा किंवा या देवीचे स्तवन आपण या नऊ दिवसांमध्ये करत असतो देवीचे विविध आपल्याला चित्र स्वरूप बघायला मिळतात तर ही कुठेतरी नारी शक्ती आपल्याला म्हणता येईल किंवा नारी शक्तीचा प्रतीक हा सण आपल्याला म्हणता येईल आणि नारी म्हटल्याबरोबर किंवा महिला म्हटल्याबरोबर आपल्याला लक्षात येतं की आज महिलांची कलाकुसर किंवा त्यांचं ज्ञान आणि त्यांची योग्यता ही आपल्याला प्रत्येकच क्षेत्रात बघायला मिळते आणि त्या पुरुषांच्या बरोबरीने पुढे पुढे जात आहेत तर म्हणूनच आजच्या आपल्या पाहुण्या सुद्धा महिला आहेत आणि त्यांची मी ओळख करून देते आज आपल्याबरोबर स्टुडिओमध्ये आहेत प्रसिद्ध निर्माती आणि लेखिका आणि त्याचबरोबर प्रसिद्ध पत्रकार वैजयंती कुळकर्णी आपटे मॅम कार्यक्रमात आपले खूप मनापासून स्वागत करते आणि खूप छान वाटत आहे कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करणार आहोत पण तुम्हाला कसं वाटत आहे मलाही आज खूप छान वाटते याचं कारण की ह्या दूरदर्शन केंद्राशी माझा खूप जवळचा संबंध <laughs> अनेक वर्ष आहे इथे मी आधी कामही केलेलं आहे अनेक मालिका किंवा मी स्वतःही अँकरिंग केलेलं आहे सूत्रसंचालन अनेक कार्यक्रमांचं केलेलं आहे त्यामुळे तर या प्रवासाबद्दलच आपण बोलणार आहे आणि दूरदर्शनच्या ज्या तुमच्या आठवणी आहेत त्या आपण नंतर थोड्याशा उलगडू पण सुरुवातीपासून सुरुवात करूया की बालपण कसं होतं तुमचं कुठे राहायच्या किंवा शाळा आणि आई वडिलांबद्दल थोडस सांगा बालपण माझं ठाण्यात गेलं म्हणजे माझा जन्म ही ठाण्याचाच आहे आणि ठाण्यालाच आधी बाल विकास मंदिर आणि नंतर न्यू इंग्लिश स्कूल ह्या शाळेमध्ये माझे शिक्षण झालेलं आहे ठाण्याच्या आणि अतिशय मस्त छान बालपण गेलेलं आहे माझं पण मला एक भाऊ होता आणि आम्ही म्हणजे ग्रुप असा इतका छान मित्रमैत्रिणींचा होता वर्गातली शाळेतली मुलं आजूबाजूला राहणारी मुलं आणि आम्ही खूप खेळायचो शाळेतही खूप खेळायचो म्हणजे रम्य असं बालपण होतं पण मॅम तुम्ही सायन्स मध्ये ग्रॅज्युएट झाल्या आणि त्यानंतर मग तुम्ही पत्रकारितेचा कोर्स केला तर अचानक या क्षेत्रात कसं वळल्या 
अचानक असं नाही मला लिहिण्याची आवड होती तशी म्हणजे लहानपणी निबंध लेखन स्पर्धा किंवा वक्तृत्व स्पर्धा याच्यामध्ये मी नेहमी भाग घेत असे शाळेत असताना आणि त्याच्यात मला अनेक बक्षिसही मिळाली आणि माझे वडील त्याला कारणीभूत होते कारण त्यांना स्वतः ते लेखक होते आणि त्यामुळे लिखाणाची आवड त्यांनी मला लहानपणापासून लावली अशी की दरवर्षी सुट्टीमध्ये एक तर ते आम्हाला खूप गोष्टीची पुस्तकं आणून द्यायचे दर सुट्टीमध्ये किती वाचायचो मी आणि माझा भाऊ आणि त्याशिवाय दर सुट्टीमध्ये ना ते आम्हाला लिखाणाला प्रवृत्त करायचे दर सुट्टीमध्ये आम्ही दोघं भाऊ आणि मी मिळून एखादं छोटस मॅगझिन काढायचो म्हणजे हस्तलिखित मॅगझिन आणि मग त्याच्यामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या विषयांवर लेख लिहायचो काहीतरी आठवणी लिहायचो तर अशी ती लिखाणाची सवय मला अशी लहानपणापासून होती आणि शाळेचं पण मासिक निघायचं न्यूमिली स्कूलचं तर तेव्हा मला अगदी आठवतंय आता उद्याच दूरदर्शनचा वर्धापन दिन आहे तर दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे बहात्तरला जेव्हा मुंबई दूरदर्शन सुरू झालं तेव्हा मी शाळेत होते आणि तेव्हा आमच्या घरी पहिल्यांदा टीव्ही आणला होता म्हणजे पहिल्या दिवशीपासून आमच्या घरी टीव्ही होता आणि त्या दिवशी दोन ऑक्टोबरला जेव्हा दूरदर्शन सुरू झालं तर त्या दिवशी आमच्या घरी खूप लोकांची गर्दी झाली ती टीव्ही बघायला कारण तेव्हा अगदी खूप कमी लोकांकडे होते पण माझ्या वडिलांना अगदी खूप आनंद झाला आणि त्यांनी पहिल्यांदा म्हणजे पहिल्या दिवशीपासून आपल्याकडे टीव्ही पाहिजे असं त्यांनी हे केलं होतं आणि खूप आमच्या आजूबाजूचे नातेवाईक मित्रमैत्रिणी सगळे ते दूरदर्शन दिसतं कसं <laughs> हे बघायला आमच्या घरी आले होते आणि तो असा पहिला दिवस भक्ती बर्व इनामदार होत्या त्या दिवशी पहिल्या सूत्रसंचालिका किंवा निवेदिका आणि नंतर मग त्या शाळेच्या मासिकांमध्ये मी दूरदर्शनचा पहिला दिवस नावाचा एक लेख लिहिला होता आणि त्याच्यात हे सगळं बरं आणि हा योगायोगच आहे की आता तुम्ही उद्याच वर्धापन दिन आहे आणि आज तुम्हाला बोलवलाय खूप छान वाटतंय मॅम तुम्ही जसं आता म्हटलं की वडिलांनी तुमचा टीव्ही आणला आणि त्यांना टीव्हीचं महत्व कुठेतरी माहीत होतं की काय काय माहिती इकडून मिळू शकते मुलांना किंवा आसपासच्या शेजारच्या मुलांना त्यासाठी त्यांनी ती योजना करून तर असा तुमच्या वडिलांचा तुमच्यावर बऱ्याच प्रमाणात प्रभाव पडलेला आहे तुमच्या करिअर मध्ये म्हणा किंवा इन जनरल आपण जसं म्हणतो तसं आणि अटल बिहारी वाजपेयींचा पण तुम्ही त्यांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्वापासून पण खूप प्रभावित आहात तर काय प्रभाव किंवा काय आठवणी आहेत तुमच्या खूपच आठवणी आहे त्याचं कारण माझे वडील तेव्हा भारतीय जनसंघ जो पक्ष होता त्याचे आधी कार्यकर्ते होते मग मुंबई विभागाचे सचिव होते आणि त्यामुळे वाजपेयींशी माझा संपर्क वडिलांमुळे आला आणि मला भेटण्याची संधी अगदी लहानपणीच मिळाली वाजपेयींशी आणि त्यामुळे तो एक प्रभाव असा माझ्यावर पडला त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा वाजपेयींच्या आणि वाजपेयी हेही स्वतः आधी पत्रकार होते ते लेखकही होते तर मग ते आणि माझे वडील पण अनेक पुस्तकांचे लेखक आहेत किंवा वृत्तपत्रात लेख लिहायचे वेगवेगळ्या विषयांवर किंवा विधिमंडळात जे प्रश्न विचारतात आमदार तर ते प्रश्न त्यांना काढून देण्याचं काम ते करायचे त्याच्यानंतर जनसंघाच्या प्रसिद्धीचंही काम ते करत होते तर त्यामुळे ते घरातनंच सगळं चालू होत आणि जेव्हा आणीबाणी होती पंचाहत्तर साली तर त्यावेळेला आचारसंहिता म्हणजे हे झालं होतं ना सगळं सेन्सॉरशिप लागली होती प्रेस सेन्सॉरशिप तर त्यामुळे वृत्तपत्रामध्ये सगळ्या बातम्या छापून यायच्या नाहीत आणि मग त्या ज्या बातम्या विशेषतः चळवळीच्या बातम्या तेव्हा जयप्रकाश नारायण यांची चळवळ सुरू होती आणि मग त्यांच्या बातम्या छापल्या जायच्या नाहीत तर मग त्या बातम्या काढण्यासाठी त्या बातम्या छापण्यासाठी माझे वडील एक बुलेटिन रोज काढायचे आणि ते घरी सकाळी लिहून ते तेव्हा सायक्लो स्टाईल वगैरे करून ते बुलेटिन काढायचं आणि मग ते वाटायचं वृत्तपत्राबरोबर असं तो काम ते काम ते करायचे आणि मग त्यामुळे मलाही ती सवय लागली पहाटे लवकर उठून त्या बातम्या लिहायला मदत करायची कारण माझ्या वडिलांचं अक्षर खूप छान होतं आणि मलाही त्यांनी तशीच सवय लावली होती अक्षर सुंदर काढायची आणि माझ्या भावाची चित्रकला खूप छान होती त्यामुळे त्याला रिलेटेड काही चित्र असतील तर तो काढायचा व्यंगचित्र किंवा व्यंगचित्र नाही किंवा संबंधित चित्र तो काढायचा आणि असं ते सायक्लो स्टाईल तयार व्हायचं पहाटे आणि मग ते वाटलं जायचं तर तो एक अनुभव होता मला म्हणजे खर तर यामध्ये लिखाणाची योग्यता तर पाहिजेच पण त्याबरोबर कला त्याचा सुद्धा त्याची जोड सुद्धा तुम्ही करत होते त्यामध्ये खूप छान हा हे कार्य किंवा प्रोत्साहन मिळण्यासाठी पण मग पुढे पुढे हे करिअर करायचं हे आधी ठरवलं तुम्ही नंतर नाही ऍक्च्युली तसं नव्हतं ठरवलं म्हणजे 
कसं झालं की लिखाणाची मी म्हटलं तशी मला आवड होती पण अगदी हेच करिअर करायचं असं काही माझ्या तेव्हा डोक्यात नव्हतं आणि मी म्हणजे अगदी विरुद्ध असं बी एस सी कडे गेले आणि बी एस सी होम सायन्स केलं मी नंतर त्याच्यामध्ये आणि फूड अँड न्यूट्रिशन हे माझं स्पेशलायझेशन होतं तेव्हा आणि मग कुठेतरी एखाद्या हॉटेलमध्ये किंवा हॉस्पिटलमध्ये डायटिशियन म्हणून नोकरी करायची असं तेव्हा एक ठरवलेलं पण मग त्याच दरम्यान माझं काही काही लिखाण मग मी प्रसिद्ध करत होते आणि तेव्हा तरुण भारत नावाचं वृत्तपत्र मुंबई निघणार होतं मुंबईत ना नवीन तर मग तेव्हा मला तिथे नोकरीची ऑफर आली हा आणि मग मी ती स्वीकारली आणि ते संध्याकाळचं वृत्तपत्र होतं आणि तेव्हा मग मला ऍक्च्युली पत्रकारितेचा तसा अनुभव नव्हता म्हणजे व्यावसायिक पत्रकारिता म्हणतो पण ते त्या वृत्तपत्रात मला एकतर खूप शिकायला मिळालं आणि मग साईड बाय साईड मी पत्रकारितेचा कोर्सही जॉईन केला आणि ते संध्याकाळचं वृत्तपत्र असल्यामुळे सकाळी सातची ड्युटी असायची माझी तिथे हा आणि मग ते झाल्यावर संध्याकाळी पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम त्याचा क्लास असायचा संध्याकाळी म्हणजे असं दिवसभर बिझी बिझी मी राहायची खूप छान पण तुमची तारीफ म्हणा किंवा स्तुती ही अटल बिहारी वाजपेयींनी सुद्धा म्हणजे तुम्ही तेव्हा लहान असताना केली आहे तो किस्सा ऐकावासा वाटेल प्रेक्षकांनाही कळेल की काय घडलं होतं म्हणजे तुम्ही जे गोळा करायचे चित्र त्यावर हो तेव्हा कसं झालं की माझे वडील मी म्हटलं तसं मुंबई जनसंघाचे सचिव होते तर तेव्हा जेव्हा जेव्हा वाजपेयी मुंबईत यायचे तेव्हा त्यांची ड्युटी वाजपेयीं बरोबर लागलेली असायची आणि विमानतळावर उतरल्यापासून ते सतत वाजपेयींच्या बरोबर असायचे आणि मग मुंबईमध्ये किंवा महाराष्ट्रात कुठले विषय सध्या प्रकर्षाने चालू आहेत कुठल्या विषयावर बोललं पाहिजे कारण वाजपेयींचं भाषण सभा किंवा पत्रकार परिषद असं काही ना काही असायचं मग मुंबईमध्ये सध्या कुठल्या मुद्द्यांवर बोलणं आवश्यक आहे ते सगळं ते द्यायचे आणि शिवाय जे पत वृत्तपत्रामध्ये त्या संबंधित ज्या बातम्या किंवा काही छापून यायचं मग त्याचे कटिंग करून ती एक फाईल बनवून माझे वडील ते वाजपेयींना द्यायचे आल्या आल्या मग ते काम करायला मी वडिलांना खूप मदत करायची बाबा आज अमुक विषयावर आपल्याला कात्रणं मग ती सगळ्या आणि आमच्या घरी सगळी वृत्तपत्र यायची तेव्हा तर त्यामुळे मग त्या प्रत्येक वृत्तपत्र बघून त्याच्यातली ती कात्रणं कापून मग त्याचं एक फाईल बनवून ती मी द्यायची पण जसं आपण म्हणतो की एखादं नाटक त्याची आपण रिहर्सल करत असतो त्यावेळी ते नाटक हळूहळू म्हणजे पहिल्यांदा आपण तो एखादा संवाद म्हणतो तेव्हा तो बरोबर नसतो पण तोच दहा वेळा पंधरा वेळा शंभर वेळा म्हटल्यावर तो आपल्यात भिनत जात ते कॅरेक्टर येत जात तुमचं कदाचित हे पत्रकारितेचं कॅरेक्टर म्हणता येईल आणि ते लहानपणापासून या सगळ्या कार्यांमुळे तुमच्यात भिनत गेलं मग तुम्ही दैनिक नवशक्तीमध्ये कार्य केलेलं आहे टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये केलेलं आहे विविध पत्र ह्याच्यात काम केलंय न्यूज पेपरमध्ये तर काही अनुभव किंवा किस्से आठवणीतले मजेदार काही असतील तर सांगाल हो बरेच आहेत कारण मी म्हटलं तसं की सुरुवातीला मी होते तरुण भारतमध्ये त्यानंतर काय की एक तीन वर्ष तिथे काम केल्यानंतर साधारण सगळ्यांनाच अशी इच्छा असते मोठ्या वृत्तपत्रात काम करायची तर त्यावेळेला दोन मोठे वृत्तपत्र म्हणजे महाराष्ट्र टाइम्स आणि लोकसत्ता तर तिथे मी प्रयत्न करत होते नोकरी मिळवण्याचा तर महाराष्ट्र टाइम्सचे संपादक गोविंद तळवलकर होते आणि लोकसत्ताचे तेव्हा विद्याधर गोखले हे दोन संपादक तर त्यांना जाऊन मी भेटले दोघांनाही पण त्यावेळेला अशी परिस्थिती होती की म्हणजे ही साधारण एकोणीसशे एक्क्याऐंशी ब्याऐंशी सालची मी गोष्ट सांगते की तेव्हा त्यांनी वृत्तपत्रात रिपोर्टर म्हणून मुलींना घ्यायचं नाही असा निर्णय घेतला होता पॉलिसी डिसिजन आणि का म्हणजे वार्ताहराची नोकरी करायची म्हणजे रात्रपाळी वगैरे असते मग मुलींना कुठे जबाबदारी त्या वृत्तपत्रावर पडते त्यामुळे त्यांनी ठरवलंच होतं की नाही घ्यायचं म्हणून म्हणजे महाराष्ट्र टाइम्स तर सरळ सांगितलं मला आणि विद्याधर गोखले मला म्हणाले तुला हवं तर तू फीचर्स लिही इथे तेव्हा त्यांचं एक सिने साप्ताहिक पण यायचं लोकसत्ता ग्रुपचं तू त्याच्यामध्ये लिही सिनेमाबद्दल लिही नटनटांबद्दल लिही वगैरे पण मला हार्डकोअर जर्नालिझम करण्याची इच्छा होती आणि त्यामुळे मी म्हटलं की मला असं गॉसिप किंवा नुसतं नटनट यांच्या मुलाखती लिहिण्यात नको हा तसं नको राजनीती किंवा म्हणजे जे मुद्दे ठळक आहेत त्यांच्याबद्दल लिहा 
तर मग त्यामुळे मग ह्या दोन्ही मोठ्या मराठी वृत्तपत्रांनी नाही सांगितल्यावर मग मी इंग्रजी वृत्तपत्र कारिता सुरू केली आणि मग त्यावेळेला मला सुरुवातीला फ्री प्रेस जर्नल या वृत्तपत्रात नोकरी मिळाली आणि तिथेही मला खूप शिकायला मिळालं एकतर माझं शालेय शिक्षण सगळं मराठीतनं झालंय तरीही मी इंग्रजी वृत्तपत्रात काम केलं आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे की राजकीय बातमीदारी जी असते की ती तुम्ही बऱ्याच सिनियर झाल्यावर तुम्हाला करायला मिळते पण आपल्या इथे कसं आहे की विधानसभा मुंबई महापालिका किंवा मंत्रालय इथलं सगळं कामकाज मराठीतनं चालतं तर त्यामुळे त्या फ्री प्रेस इंग्रजी वृत्तपत्रात मी मराठी असल्यामुळे मला तिथे पाठवायला लागले हा आणि मला मग ती संधी लवकर मिळाली दोन भाषा येण्याचा कुठेतरी आपल्याला फायदा झाला मॅम तुमचा अजून जो प्रवास आहे पुढचा तो आपण जाणून घेऊया पण आता सध्या एका छोट्या विश्रांतीची वेळ एक छोटासा ब्रेक घेत आहोत कुठेच जाऊ नका बघत राहा नमस्कार मंडळी ब्रेक नंतर पुन्हा आपल्या सगळ्यांचे खूप मनापासून स्वागत नमस्कार मंडळी कार्यक्रम आपण बघत आहात सह्याद्री वाहिनीवर आणि आपल्याबरोबर आहेत वैजयंती कुळकर्णी आपटे मॅम आणि त्यांच्याशी गप्पा सुरू आहे त्यांच्या जीवनातल्या घडामोडी आणि संपूर्ण जो प्रवास आहे त्याच्याबद्दल मॅम पत्रकारिता ही तुम्ही फक्त वृत्तपत्रांसाठी नव्हे तर चॅनल्ससाठी पण केली म्हणजे टी व्हीसाठी पण केली आहे तर हा प्रवास तिकडून तिकडे ट्रान्सफर कसा झाला ट्रान्झॅक्शन ते कसं होतं ट्रान्झिशन म्हणजे पत्रकारिता वृत्तपत्र पत्रकारिता करत असतानाच हे काम सुरू केलं होतं म्हणजे मी आधी आकाशवाणीवर पण होते काम केलेलं आहे न्यूज डिपार्टमेंटमध्ये प्रादेशिक वृत्त विभागात बातम्या देण्याचं काम मी तिथे केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर दूरदर्शन तिथे माझी सुरुवात म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची सुरुवात ही माझी दूरदर्शन पासूनच झाली तेव्हा इथे वृत्त विभागात डॉक्टर गोविंद गुंठे म्हणून होते संचालक तर त्यांनी मला पहिल्यांदा बोलवलं होतं आणि वृत्त विभागात एक तर आधी भाषांतर करायचं काम मी करायची तिथे न्यूजचं त्याच्यानंतर विधानसभा समालोचन करायचं म्हणजे जेव्हा अधिवेशन चालू असायचं तेव्हा रोज संध्याकाळी विधानसभा समालोचन असायचं बातम्या संपल्यावर तर ते लिखाण त्याचं आणि वाचन ऑन स्क्रीन हे पण मी करत होते छान हो त्याच्यानंतर निवडणुकांच्या काळामध्ये लाईव्ह चालायचं ओबी वॅन काय काय घडामोडी होतात ते हो आणि निवडणुकांचे निकाल ज्या दिवशी असायचे तर त्या दिवशी मंत्रालयातनं लाईव्ह दूरदर्शनवर चालायचं तर मग तिथेही मी लाईव्ह केलेलं आहे आणि इवन इथेही करंट अफेअर्सचे अनेक प्रोग्राम मी वृत्त विभागाचे केलेले आहेत जसं की अर्थसंकल्प जाहीर झाला की त्याच्यावर चर्चा किंवा अजून असं काही निवडणुकांचं नवीन मुख्यमंत्री आले की त्याच्यावर चर्चा असं अनेक वृत्त विभागाच्या कार्यक्रमात मी भाग घेतले त्यामुळे त्याची सुरुवात माझी दूरदर्शन पासूनच झाली अजून काही आठवणी आहे दूरदर्शनच्या <laughs> कार्यक्रम म्हणजे तुम्ही सूत्रसंचालन करायचं त्यावेळी त्यावेळी काय चुकायचं किंवा काय चांगलं व्हायचं अशा काही आठवणी असतील तर हो बऱ्याच आठवणी आहेत कारण मी सुरुवात माझी झाली अँकरिंगची तसं म्हणाल तर युवदर्शन ह्या मालिकेत ना आणि त्यावेळेला अरुण काकतकर आणि विनय आपटे हे दोघे निर्माते होते त्या युवदर्शनचे आणि युवदर्शनला मला पहिली संधी विनय आपट्यानीच दिली मी त्यावर येणारच होते की सुंदर आठवण एक तुमची आहे की तुम्हाला दूरदर्शनमुळे विनय सरांची भेट झाली तर ती कशी झाली ते सांगते की या युवदर्शन मालिकेच्या एका कार्यक्रमासाठी मला त्यांनी सूत्रसंचालनाला बोलवलं होतं बरं आणि तेव्हा केशव केळकर माझी ऍक्च्युली विनयजींची तेव्हा अशी ओळख नव्हती पण केशव केळकर म्हणून होते संचालक दूरदर्शनचे हा त्यांनी मला बोलवलं होतं आणि मग त्यांनी माझी त्यांची ओळख करून दिली आणि पहिलाच कार्यक्रम जो करायचा होता तो कोल्हापूरला जाऊन करायचा होता तिथे जाऊन सूत्रसंचालन करायचं होतं तर त्यामुळे मग मी दूरदर्शनच्या सगळ्या टीम बरोबर कोल्हापूरला गेले आणि मग तिथे आम्ही ते शूटिंग केलं त्या मुलाखतीच आणि माझं पहिलाच तो हे होता दूरदर्शनवर समोर ऑन स्क्रीन हे करायचं त्यामुळे सुरुवातीला काही काही झाल्या चुका म्हणजे बऱ्याचदा रिपीट करावं लागलं आणि विनय आपटे यांचा म्हणजे तेव्हा असं खूप दरारा होता आणि सगळे जसे घाबरत होते तसे मी त्यांना घाबरूनच होते तर त्यामुळे त्या घाबरून आणखीनच चुका व्हायच्या म्हणजे बोलताना पण अर्थात ते रेकॉर्डेड असल्यामुळे ते सोयीचं झालं पण घाबरल्या तरी तुम्ही आवडल्या त्यांना असं म्हणायला हरकत नाही हरकत नाही बरोबर आहे आणि खरंच या आठवणींना कुठेतरी आपण परत एकदा तो मागे जातो प्रवास करतो तर छान वाटतं आपल्याला मग नंतर तुम्ही प्रोड्युसर 
म्हणून सुद्धा विविध चॅनल्स वर काम केलेलं आहे आणि आखो देखी किंवा आज की बात याच सुद्धा तुम्ही कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन मध्ये होत्या तर हा प्रवास म्हणजे त्या आठवणी काय आहेत नलिनी सिंग म्हणा किंवा हो जसं मी म्हटलं की दूरदर्शनवर मी करत होते निवडणुकीचा अनालिसिस किंवा काय तर आखो देखी हाही दूरदर्शनवरच सादर व्हायचा कार्यक्रम आणि त्या प्रख्यात पत्रकार नलिनी सिंग दिल्लीहून तो कार्यक्रम करायचा तर त्यांच्यासाठी मुंबई आणि महाराष्ट्राचं प्रतिनिधी म्हणून मी काम केलं त्या कार्यक्रमासाठी हा म्हणजे जे काही मुंबईत घडत होतं किंवा महाराष्ट्रात मग इथे त्याचं शूटिंग करून ते त्यांना पाठवायचं क्लिप आणि स्क्रिप्ट पाठवायचं मग त्या तिकडनं त्या रोज त्यांचं ते वृत्त निवेदन असायचं आणि तसंच रजत शर्मा रजत शर्मांची माझी ओळख झाली मी फ्री प्रेस मध्ये असताना तिथे एक ऑनलुकर नावाचं मासिक निघायचं फ्री प्रेस त्याचे ते संपादक होते हा आणि मग मी बऱ्याचदा त्या ऑनलुकर मासिकासाठी सुद्धा लेखन केलंय म्हणजे इंग्रजीमध्ये वेगवेगळ्या करंट विषय करंट अफेअर्स बद्दल लेख तिथे त्या मासिकात मी देत होते मग नंतर त्यांनी ते सोडलं आणि त्यांनी मग नंतर टी व्ही जॉईन केलं आणि आज की बात हा कार्यक्रम ते करायचे वृत्तविषयक कार्यक्रम होता तो तर त्यासाठी मग त्यांची माझी ओळख असल्यामुळे आणि पोलिटिकल हे त्यांच्या त्यांना बरेच म्हणजे विशेषत मुंबई किंवा महाराष्ट्रामध्ये ज्या राजकीय घडामोडी व्हायच्या मग त्याचं सगळं मी कव्हरेज करून शूटिंग करून त्या त्या दिवशीच्या कोणाच्या प्रेस कॉन्फरन्स कोणाचं काय ते सगळं करून रोज आणि तेव्हा काय एवढ्या अपलिंकिंगच्या वगैरे फॅसिलिटीज नव्हत्या त्यामुळे रोज आम्हाला विमानाने ती टेप पाठवावी लागायची म्हणजे त्या वेळेत ते देणं हो कारण दहाचं ते बुलेटिन असायचं रात्री आणि इकडे एक पाच पन्नास विमान होतं दिल्लीला जाणार त्या विमानाने आमची टेप गेली तरच ती बातमी टेलिकास्ट व्हायची खर तर मग पूर्ण आपली केलेली मेहनत पण आणि कुठेतरी आपलं नाव म्हणा किंवा काम करण्याचा जो प्रतिष्ठा असते ती ती हे असते ना तर यानंतर तुम्ही जेव्हा खरंच प्रोड्युसर म्हणून काम करू लागल्या तर तुम्हाला काय वाटतं की ऍज अ प्रोड्युसर कोणकोणत्या गोष्टींकडे लक्ष ठेवावं लागतं कारण कोऑर्डिनेशन पण तुम्ही करतच आहात चला हवा हवाई उद्याचा आता सध्या सुरू आहे आणि विविध आधी पण केलेले तर कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करणं आणि प्रोड्युसर म्हणून काम करणं सगळीकडे लक्ष ठेवणं तर कोणकोणत्या गोष्टी कटाक्षाने लक्ष ठेवाव्या लागतात नाही कोऑर्डिनेशन तसं सोपं आहे किंवा कुठल्याही कार्यक्रमाची निर्मिती म्हटलं की एक टीम वर्क असतं ते एकट्या दुकट्याचं काम नाही ते सगळी मोठी टीम असते त्याच्यामध्ये तर रिसर्च पासून कोऑर्डिनेशन पासून ते प्रत्यक्ष चित्रीकरण आणि टेलिकास्ट हो हा इथपर्यंत बरीच प्रोडक्शनला सुद्धा बराच वेळ जाते हा तर त्यामुळे ती सगळी मोठी टीम असते आणि जेव्हा आपण स्वतः निर्मिती करतो एखाद्या कार्यक्रमाची तर त्यासाठी तर खूपच मेहनत घ्यावी लागते म्हणजे सगळ्याच आघाड्यांवर लक्ष ठेवावं लागतं आणि शेवटी कसं आहे की तुमच्या नावावर तो प्रोग्राम जाणार असतो तर त्यामुळे त्या प्रोग्रामचा म्हणजे त्या कार्यक्रमाचा दर्जा त्याचा विषय त्याचं तांत्रिक बाबी सगळंच तुम्हाला बघावं लागतं त्यामुळे ती जबाबदारी जास्त मोठी आहे आणि कोऑर्डिनेशन म्हणाल तर ते तुमचं त्या कार्यक्रमापुरतं ते पाहुणे बोलवणे त्यांचा रिसर्च करणे किंवा ते तिथपर्यंतच मर्यादित असत हा पण निर्मिती म्हणजे खूपच सगळी जबाबदारी असते पण काही अनुभव आहेत का किंवा चांगले किस्से असतील तर सांगू शकता हो अनुभव तर बरेच आहेत जसं मी म्हटलं की निर्मितीचीही माझी सुरुवात ही दूरदर्शन पासून झालेली आहे तेव्हा मी वृत्तनामा नावाचा एक कार्यक्रम त्याची निर्मिती करत होते तो वृत्तविषयक होता कार्यक्रम परंतु मी त्याचं निर्मिती पूर्ण करत होते म्हणजे त्यातले विषय त्याचं चित्रीकरण आणि पत्रकारितेवर आधारित असाच तो होता वृत्तनामा आणि मग त्यावेळेला असंच बरंच मजा मजा व्हायची म्हणजे तेव्हा तेव्हाच एक गँगस्टर म्हणून आपण असे अरुण गवळी त्यांची मुलाखत घेतली होती त्या कार्यक्रमात वृत्तनामाच्या त्याच्यानंतर म्हणजे जे काही अशा कॉन्ट्रोवर्सीज व्हायच्या त्या सगळ्या मी त्याच्यामध्ये आणल्या होत्या हा पण त्यावेळेला इकडे दूरदर्शनचे कुलकर्णी नावाचे संचालक होते तर तेव्हा त्यांनी मला पहिल्याच वेळेला सांगितलं होतं की कधीही आपण एक बाजू दाखवायची नाही जर का कॉन्ट्रोवर्सीची आपण एक बाजू घेतली तर त्याची दुसरी बाजूही काय आहे ही तुम्ही दाखवली पाहिजे आणि मग त्यामुळे मग प्रत्येक वेळेस अशी कुठली मी कॉन्ट्रोवर्शियल बातमी द्यायची म्हटली की त्याच्या दोन्ही बाजू समोर आणण्याचा 
प्रयत्न करत होते आणि त्यामुळे तो कार्यक्रम खूप लोकप्रिय झाला आणि मला त्याला रापा अवॉर्ड पण मिळालं होत्या आणि मॅम कुठेतरी असं वाटतं ना आपल्याला की आपल्यापेक्षा ज्येष्ठ जे आहेत किंवा आपल्यापेक्षा अनुभवी जे व्यक्ती आहेत त्यांनी असे काही सजेशन दिल्यानंतर आणि आपण ते अंमलात आणल्यावर आपल्याला फरक जाणवतो की नाही असं केल्याने खरंच आपल्यालाही बरंच शिकायला मिळतं त्याचबरोबर प्रोग्राम छान होतो आपला कार्यक्रम तुम्ही मानसी कार्यक्रमाचा सुद्धा हे प्रोडक्शन केलेलं आहे त्यानंतर लज्जतदार हा कार्यक्रम तर लज्जतदार विषयी मला विचारायचं आहे की कुकरी शो म्हटल्यावर तोच तोच पणा कुठेतरी जे संवाद असतात तेच तेच पणा नको यायला त्यासाठी तुम्ही काय करायचं म्हणजे काय लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे किंवा त्यात नवीन काय काय आणता येईल आपला नवीन पणा त्यासाठी जसं तुला माहितीच असेल की कुकरी शो म्हटल्यावर सगळ्या बायकांचा आवडता शो असतो कुठल्याही चॅनलवर असतो तो सगळ्या आवडीने बघतात मग त्याच्यात सतत नाविन्य आणण्यासाठी खूप प्रयत्न आम्ही करायचो याचं कारण असं की अनेक पदार्थ आपण बघतो की पारंपरिक पदार्थ दाखवतो किंवा नवीन तर अनेक बायकांना ते येत असतात घरातल्या मग कोणीही म्हणतात हे काय दाखवतात हे तर आम्हाला माहिती आहे किंवा असं बऱ्याचदा रिॲक्शन येते मग तसं होऊ नये म्हणून जेव्हा लज्जतदारची निर्मिती मी केली तेव्हा रोज त्याच्यामध्ये वेगवेगळे विषय ठेवले म्हणजे नुसत्या काहीतरी रेसिपीज दाखवायच्या असं त्याच्यामध्ये नव्हतं तर एका दिवशी एका पंचतारांकित हॉटेलच्या शेफला बोलवून त्यांच्या रेसिपीज असायच्या दुसऱ्या दिवशी डायट रेसिपीज मग एक डायटिशियन बोलवून मग ती सगळं आहार विषयक माहिती देऊन कुठले पदार्थ त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या रोगांवर आहार कुठला घ्यायचा मग त्याच्या रेसिपीज असं त्याच्यामध्ये आम्ही ठेवत होतो त्याच्यानंतर मग एक दिवस हा गृहिणींचा ठेवला होता की साध्या गृहिणींचे ज्या रेसिपीज असतात त्या दाखवायच्या कारण त्याच्यात पण अनेक नाविन्यपूर्ण आपल्याला बघायला मिळतात रेसिपीज त्याच्यानंतर एक दिवस आम्ही ठेवला होता प्रादेशिक पदार्थ म्हणजे आपण बघतो की साऊथ इंडियन गुजराती पंजाबी हे सगळंच आपण खातो आवडीने सगळे पदार्थ तर त्या रेसिपीज घरी कशा बनवायच्या किंवा चायनीज आहे मेक्सिकन आहे ह्या रेसिपीज ज्या आता आंतरराष्ट्रीय रेसिपीज म्हणतो तर त्या रेसिपीज घरी कशा बनवायच्या हे आम्ही एक दिवस दाखवायचो आणि एक दिवस सेलिब्रिटींच्या रेसिपी म्हणजे ह्या काय खातात काय खातात ना आणि काय बनवता येतं त्यांना हे दाखवायचो तर त्यामुळे मग ते नाविन्य सतत त्याच्यात टिकून राहिलं आणि त्यालाही मला एपिसोड झाले खूप झाले खूप खूप गिरेजा करायची का की नाही शर्वरी लोह करे करायची खूप सुंदर म्हणजे आपण असे मला वाटतं की प्रोड्युसर म्हणून म्हणा किंवा एखाद्या कला क्षेत्रात टीव्हीवर आणि इतर जे मीडियाचे ज्याच्यात दिसतं म्हणजे दृश्य त्यामध्ये आपण विविध हे जे डिपार्टमेंट्स आहेत त्यामध्ये काम केल्यावर आपल्याला खूप काहीतरी शिकायला मिळतं आणि त्यातून आपण अजून काहीतरी आपल्याला सुचतं आणि आपण नवीन कार्यक्रम सादर करतो आता मला विचारायचं आहे की पत्रकार म्हणून तुम्ही वृत्तपत्रांमध्ये रेडिओमध्ये टी व्हीमध्ये काम केलं आणि असे आखो देखी म्हणा किंवा आजकी बात मानसी अनेक कार्यक्रम तुम्ही म्हणजे अगदी कुकरीपासून राजनीती राजकीय या सगळ्या गोष्टी घेतल्या पण विनय सरांची भेट झाल्यानंतर तुम्ही या मीडिया म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये वळल्या का म्हणजे ओळख निर्माण झाली काय झालं हो ह्याचं कारण की आधी माझा तसा ह्या क्षेत्राशी फारसा संबंध नव्हता पत्रकारितेपुरताच मर्यादित होता आणि जसं मी म्हटलं की पत्रकारितेशी संबंधित कामं जी आज की बात किंवा आखो देखील ते मी केली नंतर मी एका मोठ्या प्रादेशिक चॅनलची हेडही झाले न्यूज हेड तर तेही काम मी केलं आवडीने पण ह्या म्हणजे मालिका किंवा अशा प्रकारचं हे निर्मिती करणं कार्यक्रमांचं हे मला विनयजींमुळेच माझा संबंध ह्याच्याशी आला आणि मग अशी मी म्हटलं की वृत्त नामा जो कार्यक्रम मी केला इथलाच दूरदर्शनचा तर त्यावेळेला मला विनयजींकडनं खूप शिकायला मिळालं कारण की कसं आहे की जरी आम्ही शूटिंग करून सगळं आणायचो तरी टेलिकास्टच्या आधी म्हणजे इकडे टेप पाठवायच्या आधी ते येऊन एडिटिंगच्या इथे बघायचे काय जाते काय खऱ्यामध्ये काय काय गेलंय आज हे मुद्दाम येऊन ते बघायचे आणि बऱ्याच सूचना करायचे एडिटरला किंवा काय तर त्याच्यातनं बरेच शिकायला मिळालं म्हणजे त्यांच्याकडनं मला भरपूर शिकायलाही मिळालं मी अजून थोडस तुम्हाला त्यांच्याबद्दल आणि तुमच्या संस्थेबद्दल म्हणजे नाट्य निर्मिती संस्था आणि टीव्हीचं जे आहे त्या दोन्हीबद्दल विचार पण सध्या मंडळी एका विश्रांतीची वेळ आहे छोटासा ब्रेक कुठेच जाऊ नका बघत राहा नमस्कार मंडळी 
स्वागत एकदा परत नमस्कार मंडळी कार्यक्रमामध्ये आणि आपल्याबरोबर आहेत वैजयंती कुळकर्णी आपटे मॅम आणि त्यांच्याशी गप्पा सुरू आहे छान वाटतंय रंगत वाढते कार्यक्रमाची मॅम आपण विनय सरांबद्दल बोलत होत्या तर त्यामध्ये त्यांचे तत्व किंवा त्यांचे जे विचार होते त्यांनी तुम्ही कशा प्रभावित झाल्या आणि काय वाटतं की ते खूप म्हणजे कोणते चांगले विचार होते जे आपण सांगू शकतो प्रेक्षकांना असं काय विचार करायचे ते नाही विचार म्हणण्यापेक्षा ना ते खूप वर्कोहोलिक होते बरं अच्छा खूप म्हणजे काम करायचे जसं आधी ते दूरदर्शनच्याच नोकरीत होते त्यामुळे कधीही सुट्टी नाही सण नाही वार नाही वेळेचं काही नाही रात्रीपर्यंत काम करायचं अशी त्यांची वृत्ती होती आणि त्या कार्यक्रमासाठी काहीही म्हणजे बाकी कसलाही विचार नाही करायचा आणि त्या कार्यक्रमाचा विचार करायचा असं त्यांचं हे होतं म्हणजे कित्येकदा अनेक कार्यक्रम लाईव्ह त्यांनी असं केलेले आहेत म्हणजे तुम्हाला आठवत असेल की दूरदर्शनवर पूर्वी गजरा नावाचा एक कार्यक्रम होता तर तो ते करायचे त्याची निर्मिती करायचे तर आणि त्याच्यामध्ये अशी छोटी छोटी स्किट्स असायची त्या गजरा कार्यक्रमात तर एकदा मला आठवत आहे की लक्षा बेरडे त्या एका ह्याच्यामध्ये होता स्किटमध्ये आणि त्याला रेकॉर्डिंगच्या दिवशी वेळ नव्हता तर विनयजींनी तेव्हा असं केलं की गजराला एकूण तीन स्किट होते तर दोन स्किट रेकॉर्ड झाले होते आणि हे तिसरं जे स्किट होतं ते मध्येच होतं तर ते त्यांनी लाईव्ह केलं म्हणजे पहिलं रेकॉर्डेड टेलिकास्ट झालं आणि लगेच दुसरं लाईव्ह तिथे केलं पॅनलवर बसून त्यांनी आणि तिसरं परत रेकॉर्डेड होतं म्हणजे हे असे अनेक प्रयोग ते करायचे मग ते दूरदर्शन असो किंवा नाटक असो अनेक मालिकांमध्येही असे अनेक प्रयोग त्यांनी केले हा किंवा दूरदर्शनचं उदाहरण द्यायचं तर ते नाटकाचीही निर्मिती करायचे दूरदर्शनसाठी आणि त्याच्यामध्ये एका नाटकामध्ये विक्रम गोखले हे होते कलाकार आणि तर नाटकाचं मला आता नाव एक्झॅक्टली आठवत नाही पण त्या नाटकामध्ये त्यांनी असा प्रयोग केला होता की पहिले दोन मिनट एकही डायलॉग नव्हता काहीच नाही आणि एकटे गोखले फ्रेम मध्ये आणि तेच फक्त वावरतायत घराचा सीन होता आणि तेच फक्त घरात वावरतायत एवढंच हे होत आणि एकही डायलॉग नाही त्याच्यामध्ये आता असा हा प्रयोग केला होता तर गोखल्यानाही आधी आश्चर्य वाटलं पण ते म्हणाले अरे असं कसं म्हणजे गोखले आपल्याला माहितीये पॉझेस साठी प्रसिद्ध आहेत पण ते म्हणाले एवढा मोठा पॉझ नको पण तो ही झाला म्हणजे यशस्वी झाला कदाचित त्यानंतर जो पहिला डायलॉग असेल त्याने कळत असेल की हा पॉज गरजेचा गरजेचा आहे तर ते असे अनेक प्रयोग किंवा एक शेवट नसलेली गोष्ट नावाची एक मालिका ने एक कथा सादर केली होती दूरदर्शन मध्ये तर त्यामध्ये सुद्धा असं होतं की त्या कथेचं आणि लक्ष्मण लोंढे यांची ती कथा होती आणि तर त्या कथेचं सगळं चित्रीकरण होऊन सादरीकरण सगळं झालं टेलिकास्ट झाला पण त्याच्या त्याचा शेवट नव्हता त्या गोष्टीला आणि तो शेवट प्रेक्षकांकडनं मागवला होता बर हा आणि त्या कथेचा शेवट असा प्रेक्षकांकडनं मागवून मग त्याची सगळी छाननी करून मग सर्वोत्कृष्ट तीन त्याचे शेवट निवडले गेले दूरदर्शननी आणि मग त्यातले ते तीन शेवट सादर केले गेले कुठेतरी हा एक छान उपक्रम म्हणता येईल ना की प्रेक्षकांचा पण त्यात सहभाग होतो आणि त्यांना पण सुद्धा लिहायला प्रेरित करणं काहीतरी तुम्ही लिहा सुचेल तुम्हाला विचार करा त्यासाठी असे प्रयोग खूप छान तुमच्या मुलाबद्दलही सांगा ना काही जर तो काय करतो किंवा कसा आहे मुलगा लहान आहे आता माझा शिकतोय म्हणजे मिठीबाई कॉलेज मध्ये आहे त्यालाही आवड आहे बऱ्यापैकी या क्षेत्राची आणि बारीक सारीक अशी कामं त्यांनी केली आहे म्हणजे सीआयडी म्हणा किंवा अशा काही मालिकातनं एपिसोडिक पण आता माझं म्हणणं असं आहे की आधी एक हा शिक्षण पूर्ण होऊ दे एक क्वालिफिकेशन काहीतरी आपल्या हातात असू दे मग तू या क्षेत्रात ये असं मला आणि जसं आता वैजयंती मॅमने सांगितलं की क्वालिफिकेशन किंवा शिक्षण हे खूप महत्वाचं असतं तर तिकडे मला सांगावं असं वाटतं मंडळी की शिक्षण हे महिलांसाठी सुद्धा खूप गरजेचं आहे कारण आपण आता बघतोय की महिला प्रत्येक आघाडीवर पुढे पुढे आहेत आणि ते पुरुषांच्या बरोबरीने पुढे जात आहेत त्यामुळे 
महिलांचीच गोष्ट मला सांगावीशी वाटते की याला आपण गोष्ट म्हणू शकतो किंवा वृत्त म्हणू शकतो पण ही खूप चांगली बातमी आहे की भारताने पद्मविभूषण पद्मभूषण आणि पद्मश्री या खेळपटूंना देण्याचं ठरवलं आहे आणि त्यामध्ये सगळ्या महिला आहे म्हणजे दोन हजार एकोणीसचं जे हे पद्मविभूषण जाणार आहे ते मॅरी कॉम हिला देण्यात येणार आहे त्याचबरोबर पी व्ही सिंधूला पद्मभूषण देणार आहे कारण तिला मागे दोन साली पद्मश्री हा अवॉर्ड मिळाला होता तर प्रत्येकच क्षेत्रात आपण बघतोय ती मनिका बत्रा असू दे म्हणजे टेबल टेनिसचा खेळ असू दे किंवा हॉकीचा असू दे विम्बल्डनचे कोणते दुसरे गेम असू दे सगळ्या क्षेत्रामध्ये बॅडमिंटन झालं आणि त्याशिवाय शार्प शूटिंग म्हणा प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आपलं वर्चस्व दाखवलं आहे आणि ते उत्तम कामगिरी करत आहेत त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणासुद्धा शिक्षणासाठी आपण प्रयत्न करणं हे आपलं कर्तव्य आहे आणि प्रत्येकाने शिक्षण घेतलंच पाहिजे आता वळूया कार्यक्रमाकडे मॅम जसं तुम्ही आपल्या तुमच्या या फॅमिलीबद्दल सांगितलं तसंच एक फॅमिली आपली किंवा आपण म्हणतो कुटुंब तयार होतं नाट्य क्षेत्रामध्ये सुद्धा मग नाट्य निर्मिती जी संस्था आहे ती आणि टी व्हीची तर त्यामध्ये तुम्ही काय काम करता आणि कसं सगळं त्याचं संचालन करता संस्थेबद्दल सांग नाट्य निर्मितीची आमची गणरंग नावाची संस्था आहे जी विनयजींनी सुरू केली बर आणि गणरंग संस्थेतर्फे अनेक नाटकं आम्ही नाटकांची निर्मिती केली जसं कुसुम मनोहर लेले रानभूल डॅडी आय लव्ह यू सवाल अंधाराचा अशी अनेक अभिनेत्री अशी अनेक नाटकं गणरंग संस्थेची हा दर्जेदार नाटकं गाजली आणि त्याची निर्मितीही आम्ही केली आणि दिग्दर्शनही विनयने केलं त्यातल्या काही नाटकांमध्ये त्यांनी स्वतः अभिनय अभिनयही केला तर त्यामुळे हे पूर्ण म्हणजे हे कुटुंबच आमचं गणरंग हे कुटुंबच झालंय झालंय आणि आता विनय जे गेल्यानंतर मी पुन्हा ती संस्था म्हणजे मध्ये एक दोन वर्ष काही केलं नव्हतं गॅप पण मग पुन्हा ती संस्था सुरू केली आणि तोच परत आलाय नावाच्या एका नाटकाची निर्मिती मी केली तेव्हा आणि आता अजूनही नवीन नाटकाचं चालू आहे निर्मितीचं काम प्रेक्षकांना काय सांगाल जाता जाता <laughs> प्रेक्षकांना मी काय सांगणार की ह्या सगळ्या क्षेत्राशी आता मी संबंधित आहे तर आजकाल काय आहे की प्रेक्षकांची अभिरुची खूप बदललेली आहे आपण म्हणतो की नाटक किंवा आता मालिका किंवा दूरदर्शन सारखे अनेक चॅनल्स आज आहेत खासगी चॅनल आणि हिंदी मराठी असे विविध इंडस्ट्रीज सुद्धा आपल्याला आहेत म्हणजे प्रेक्षकांवर आज आपण बघतोय की मनोरंजनाचा जसा काही भडीमार होतोय आणि आता वेब सिरीजचं युग आलंय त्याच्या पुढेही जाऊन म्हणजे आता या मालिकांच्याही पुढे विशेषतः तरुण पिढी आज वेब सिरीज बघते ते तर मालिका बघतही नाही अशी परिस्थिती आज आपण बघतोय तर ह्या सगळ्या मनोरंजनाचा एक स्फोट झालाय असं मला वाटतं तर त्याच्यामध्ये की माहिती आणि मनोरंजन ह्या दोघांची सांगड घालून आणि चांगलं काय दर्जेदार काय हे बघण्याचा चॉईस आपण आपल्याकडे ठेवावा असं मला प्रेक्षकांना सांगावं असं वाटतं आणि मंडळी तुम्हाला आजचा कार्यक्रम कसा वाटला त्यासाठी तुम्ही आमच्यापर्यंत तुमच्या प्रतिक्रिया प्रतिसाद पोचवू शकता त्यासाठी तुम्ही लिहून घ्या पत्ते पत्ते आहे डी डी सह्याद्री डॉट मंडळी ॲट द रेट जीमेल डॉट कॉम वर मेल करू शकता त्याचबरोबर फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री ट्विटर डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री आणि इंस्टाग्रामवर आमचे पेजेस आहेत ते फॉलो करा लाईक करा शेअर करा तुमचे सजेशन द्या त्याचबरोबर युट्यूबवर डी डी सह्याद्री हा चॅनल आहे कार्यक्रम सगळेच तुम्ही तिकडे बघू शकता मॅम खूप छान गप्पा झाल्या आणि खूप छान वाटलं ऐकून ज्या तुमच्या बालपणाच्या गोष्टी आहेत किंवा कार्याच्या ज्या गोष्टी आहेत पण तुम्ही कार्यक्रमात वेळ काढून आला त्यासाठी खरंच मनापासून धन्यवाद खूप छान वाटलं थँक्यू सो मच आणि मंडळी तुम्हाला कार्यक्रम कसा वाटला ते नक्की कळवा पुढच्या कार्यक्रमापर्यंत धन्यवाद